Takk, president. Trontalen har det alvor som situasjonen med krig i Europa tilsier. Situasjonen er ikke helt slik noen sier, en tilbakevending til den kalde krigen. Den er verre enn det. Vi har en varm krig i Europa. Russlands gamle overfall på en fredelig nabostat, en krigsførselig strid med selv krigens lover, med massakrering av sivile og tortur av krigsfanger. Ugjerninger som skriver seg inn i historien sammen med andre vi trodde tilhørte fortiden. Alle kriger slutter på et tidspunkt. Det avgjørende for vår fremtidige sikkerhet er at Putin ikke blir belønnet. At Ukraina, som har kjempet til første linje for suverene staters rett til å eksistere, og den europeiske sikkerhetsordning siden 1945, blir etablert innen sine internasjonalt anerkjente grenser. Og når denne krigen slutter, er det også viktig at Putin-regimet blir stilt til ansvar for sine krigsforbrytelser. Men før dette skjer, må vi bidra med det vi kan for at Ukraina ikke taper, og at Norge bidrar til at energikrigen mot Europa ikke lykkes. Krigen har vært lenge underveis. Den som har fulgt Putin fra maktovertagelsen via ødeleggelsen av Grosny, krav om en korridor gjennom Litauen til Kaliningrad, til de to krigene mot Georgia, til mord på journalister, kjemiske angrep på fremmed jord, og deretter krigsinnsats i Donbass-regionen siden 2014. Selv før anneksjonen av Krim burde ingen lenger ha vært i tvil om at Putin-regimets aggressive karakter og parallelt med innblandingen i valg og cyberangrep mot demokratier i et hittil usett omfang. Putin er blitt demaskert som det han er. Men fordelen ved denne avklaringen, president, er at flere, ikke minst i Russland selv, kommer til å innse at landet vil få bli en pariastat så lenge Putin har makten. Og blant de illusjoner som har holdt seg lengst, er troen på at Russland ikke ville bruke nordstrømledningene i energikrigen. Derfor er det ingen grunn til å tro at de fire sprengningene er foretatt av noen annen enn den stat som Putin kontrollerer. Vi står over for statsterrorisme. Militæreksperter har pekt på at det er en av flere sannsynlige fremgangsmåter at det er sluppet undervannstroner med retningsbestemt sprengstoff fra sivile fartøyer, for eksempel fiskekuttere eller forskningsfartøyer. Det er derfor etter min mening, president, ikke en akseptabel risiko å slippe slike russiske fartøyer inn i norske havner, og det store antallet farledsbevis gitt til russere bør inndras. Det statskontrollerte skipet Akademik Sergei Vavilov kan nevnes i en slik forbindelse. Uansett, president, bør vi i hvert fall ha lagt denne form for navivitet bak oss.